Maria is a model 14-year-old. She enjoys a fast-paced game of soccer with her classmates, contributes ideas during class, and even taught herself to play the flute. Sí, es una niña bastante inteligente. Tiene muchas habilidades. ¿Verdad? Tiene bastantes habilidades para el arte. Today's portrait of Maria is remarkably different than late in 2015. Fíjese que un año atrás ella era bien rebelde. No se le podía decir nada porque no soportaba que uno le hablara o le aconsejara. Me gustaba hacer desorden. Era muy desordenada e indisciplinada. Her reputation extended to school. Me dijeron el año pasado, usted va a tener séptimo grado. Y yo, Dios mío, las niñas que me tocaron. Y lo primero que se me vino a la mente fue María de los Ángeles, que era un gran reto porque lo que había visto y a veces había escuchado acerca comentarios de ella, de que seguido la traían a la dirección, que problemas con otras niñas de otras secciones. Fortunately, help was available through a special program designed to reduce crime and violence in some of El Salvador's toughest communities, including Maria's neighborhood, by working with youth and their families who have the greatest risk of joining gangs. Based on our experience working in Central America, we understand those risk factors that really uh, uh, affect youth. More than 1,000 youth ages 10 to 15 in a number of communities were interviewed about their habits, friends, home life, and more. Based on the battery of questions, 116 youths were determined to be at greatest risk of falling into crime and violence. The 116 were provided with special support, including counseling, through a local non-governmental organization. They've been working with their families, they've been working with the kids, and also at schools. They are providing an understanding to the parents in how to give a structure and to the kids, how to improve supervision, how to strengthen uh, relationships with their kids. Me han ayudado bastante en mi cambio en la escuela. Me han ayudado a, a cumplir con mis tareas y a convivir con los demás. María ya este año me dice, me dijo cuando empezamos, hoy va, quiero cambiarme. Y yo le dije, y, sí, le dije yo, porque el año pasado tuvimos demasiados problemas y Cada rato en la dirección le decía yo, sí me decía y no sé, me dice, se siente bien feo ser señalado por mal aspecto. Me dice. Si ella no hubiera estado en ese programa, hubiéramos tenido muchos problemas, porque ella tenía muchas tendencias negativas, demasiadas. For me, success is seeing more youth with dreams, with opportunities, with more technical expertise because I know those are going to be protective factors in their life. Those are going to really make them less vulnerable to become involved in gangs. Más o menos a los tres meses ya ella ya fue cambiando. Ya no era la misma rebelde que había sido siempre, ¿verdad? Pero sí, gracias a Jehová Dios y al programa, vamos adelante. Se me ha ayudado a acercarme más a mi hija. Ya ella ya me cuenta cosas. Ya tiene más confianza conmigo y antes no existía eso.